క్రైస్తులా బ్యూలా స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అనే ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మా ప్రియ శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మా తల్లిగారైన సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి గారు దైవ సందేశాన్ని అందించదరు విని దైవ దీవెనలు పొందండి క్రైస్తలా కన్నులా నుండి జారకుండ కన్నీళ్ళు తుడుచువాడు ఆయేసే మతి తప్పి తిరుగువారిని బాగు చేయునా ప్రభువే కన్నులా నుండి జారకుండ కన్నీళ్ళు తుడుచువాడు మతి తప్పి తిరుగువారిని బాగు చేయునా ప్రభువే సోలిపోకుమా దిగులు చిందకుమా సోలిపోకుమా దిగులు చిందకుమా నీలా ఉన్నవాడు నీతో ఉన్నవాడు బలమైనవాడు సర్వశక్తి మంతుడు వాడు ప్రభు యేసు క్రీస్తు థ్యాంక్ యూ లట్ జీసస్ నీలో ఉన్నవాడు నీతో ఉన్నవాడు బలమైన వాడు సర్వశక్తి మంతుడు నమ్మదగిన వాడు ప్రభు యేసు క్రీస్తు కన్నులా నుండి జారకుండ కన్నీళ్ళు తుడుచువాడు మతి తప్పి తిరుగువారిని బాగు చేయునా ప్రభువే హలూయ ఎందుకంటే వాడు పొంచు చూస్తాడు ఎవరి కోసం బలహీనుల కోసం చూ బలవంతుల కోసం చూడండి వాడు పనికి మల్లుడు ఏమి ఏమండి మాకు వస్త్రం ఉందండి మేము మెలకు గల ప్రార్థన చేస్తాం ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏం పర్లేదండి అని మరి ఎక్కువ ప్రార్థన ఆత్మతో నింపబడకుండా పరిశుద్ధ ఆత్మతో నింపబడుకోకుండా ఎక్కువ ప్రార్థన జీవితం లేకోకుండా ఏమి ఒకళ్ళు బయటికి వెళ్తున్నా ఏమో పెట్టేస్తాడు అక్కడ జాగ్రత్త సుమా ఏం కాదు నేను పాస్టనే కదా మా పాస్ట గారు మాకున్నారు కదా అని పాస్ట గారు ఏం చేయలేరు ఆయన ఆయన ఎంత ప్రార్థన చేస్తున్నా నువ్వు కూడా అంత ప్రార్థన చేస్తున్నావా ఆ పాస్ట గారు పొందుకున్న దైవ శక్తి నువ్వు పొందుకోగలిగావా ఏమి కనుక పాస్ట గారు చెప్తున్నప్పుడు వినాలి దాన్ని ఫాలో అయిపోవాలి ఆయనలాగా ఈ పాస్టమ్ గారు లాగా ఉండాలంటే ఉండలేవు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నీవు నిన్నులాగా నిలబడాలంటే నువ్వు ప్రార్థన చేసుకోవాలి నీ విశ్వాస పరిమాణాన్ని బట్టి ప్రభు కార్యాలు చేస్తారు నీ విశ్వాసం దేవుడు ఏం చేస్తారు అందుకే లేఖనాలు నువ్వు మెలకు కలిగి ప్రార్థన చేయి పౌరుషం కలిగి దేంట్లో పౌరుషం చూపిస్తున్నావు నువ్వు మరి ఏమండి ఇది నాన్న ఆ వస్త్రం అంటే ప్రభు వారు మనకి ఇచ్చిన ఆ ప్రశస్తమైన వస్త్రం ఆ మహిమ కలిగిన వస్త్రం ఆ రక్షణ వస్త్రం దాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి దాన్ని కాపాడుకోకుండా ఏం పర్లేదండి మా మాకు ప్రభు రక్షించుకున్నారండి మేమేం చేసినా నో ప్రాబ్లం ఏం పర్లేదటండి అని చెప్పేసి దైవచిత్తానికి విరుద్ధంగా నువ్వు జీవిస్తూ అంటే మెలకు లేకుండా నిష్టమైన పనులు చేసేస్తున్నావు అనుకో అప్పుడు నీ దేహములకు చక్కగా ప్రవేశిస్తాడు వాడు వాడు గ్యాంగ్ అర్థమైందా అండి అప్పుడు సమస్యలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు ఏం ప్రార్థన చేస్తున్నామండి ఏం దేవుడు చేస్తున్నారండి దేవుడు లేడు గీవుడు లేడు అంటారు చాలామంది చాలా తప్పు అది ప్రభు సర్వశక్తి ఒకసారి మాట ఇచ్చాడంటే ప్రభు ఏం చెప్పినారు దేవుడు మాట ఇచ్చి తప్పేందుకు నరుడు కాదు హాలలు యా ప్రభు చెప్పినారు ఈ లోకంలో శ్రమలు వస్తాయి ధైర్యంగా ఉండండి నేను లోకాన్ని జయించాను కనుక మీరు మెలకు ప్రభు చూడండి వేసే ఈ లోకం శరీర దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆయన నిద్రపోయాడా మెలకు గలిగి ఎప్పుడు నీ కొరకు నా కొరకు లోకం రక్షించబడాలని లోక క్షేమ కొరకు అందరి క్షేమ కొరకు అందరు కూడా ప్రభుత్వ ఐక్యత కలిగి ఉండాలని ప్రభు వాక్యంలో స్థిరంగా నిలిచి ఉండాలని ఆయన ఎల్లప్పుడూ కూడా రాత్రి అంతా ప్రార్థన చేసి పగలంతా ప్రయాసపడి దైవ రాజ్యాన్ని ప్రకటించేవాడు దీనికి మహిమ కలిగిన గాక ఆ నీతిని గురించి ఆయన రాజ్యాన్ని గురించి ప్రకటించినాడు హాలలు ఏమండి భక్తులు ఎంతో మెలకోగలిగి ప్రార్థన చేస్తారు ఏమండి ఒక సేవకులు కాదు మెలకోగలిగి ఉండాలి మీరు కూడా ఉండాలి విశ్వాసులుగా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఏమండి నీకు ఆకలి వేస్తే భోజనం నువ్వు తింటావా లేకపోతే పక్కన వాళ్ళు తినిపించి వారు ఆగుతావా ఆకలి వేస్తుంది గబగ పెట్టుకుని తింటావా లేదా లేదండి మామిడి పెట్టాలని కొన్ని కొంత కొన్ని సమయాలు చూడండి ఆకలి వేస్తే కొంతమంది భర్తలు కూడా ఆమె ఒక అడుగు లేట్ అయితే భర్త కూడా పెట్టుకుని తింటారు దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక 
అలాగే ఆత్మీ జీవితంలో మెలకోగలిగి నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి ప్రభు చెప్పినారు కాబట్టి నువ్వు ప్రార్థన చేయి వాడి గర్జన సమ తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఈరోజు నాతో దాడి చేయడానికి వచ్చాడు ఉదయ ఉదయ కాల సమయంలో నా చేతులు ఏముందా చూసావా అని కత్తి చూపిస్తున్నాడు పనికి మాలేందా నీ సంగతి నాకు బాగా తెలిసే నీకు చెంప పగల కొట్టిన బుద్ధి రాలేదా నీకు అని అప్పుడు ప్రభు నామాన్ని అడుగుతున్నాను ఏసై అయినా సరే ప్రభు వారు నా చేతులు ఒక పెద్ద కడ్డు మెచ్చిస్తున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక హాలెల్లు ఇయ్యా నైట్ టైడ్ అయిపోయి పడుకున్నాం అనమాట వచ్చి అప్పుడు ఉదయాన్నే ఉదయాన్ని అనమాట నా మీద అటాక్ చేయడానికి నేను అనుకున్న స్థలానికి వెళ్ళనీకోకుండా చేయడానికి ఒక పెద్ద కత్తి పట్టుకొని నిలబడి చూస్తుంది అనమాట అప్పుడు ప్రభు వారిని నేను స్మరిస్తున్నా వెంటనే నా ప్రభు వారు ఒక పెద్ద కడ్గానే చేతికి ఇచ్చేసినారు హాలలు ఎప్పుడైతే కడ్గం ఇచ్చారో నేను ప్రభువుని మనసుతో అడుగుతున్నా మనసుతో మాట్లాడుతున్నా సరికి ప్రభు వారు ఆ కత్తి తీసుకెళ్ళి దాని మేడకై మీద తగ నరికించాడు దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక హాలలు ఎవరి మీద పనికి మన సాతాన నీ సంగతి నాకు బాగా తెలిసిరా ఒకప్పుడు నేను మోసపోయా నీవేనేమో దైవం అనుకుని నేను తన్నేటట్టు చేసినట్టు నా ప్రభు సిగ్గు లేదు నీకు సిగ్గు లేని సాతానడా ఎవరనుకుంటున్నావురా పనికి మాలనడా అని చెప్పేసి అని నేను ఎంత దూరంలో ఉండి నా తండ్రిని పిలిచిన వెంబటే ఆయన పెద్ద కడ్గా నా చేతిలో పెట్టినారు ఏ సునామలో నీ తలకెత్తగ నీ మెడకై మీద తలకెత్తగ నరక బడులుగాక అన్న గ్లోరీ హాలలు అంటే రోషము కలిగిన వాడు తన దాసరాల్లో ఉండి హాలే లూయ ఈరోజు నీలో కూడా ఉంటాడండి ప్రభు నీవు కూడా ఆత్మీయ జీవితంలో మెలకోగలిగి ప్రార్థన చేయి అపవాది ఏ విధము చేతన అటాక్ చేయడానికి వస్తూ ఉంటాడు హాలే లూయ వాడు ఎదిరించు ఎదిరించడం అంటే ప్రభు ఇచ్చే ఆ సర్వాంకవచ ధరించి హాలే లూయ ప్రార్థన అనే ఆయుధము వాక్యమనే ఆత్మ కడగ ధరించి హాలెలు ఆ నీతిని అనుసరించి నువ్వు అడుగులు వేస్తున్నట్లయితే ప్రవ్వారు నీకు ఒక కడ్గం ఇచ్చున్నారు హాలలు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఆ కడ్గముతో నువ్వేమైనా చేయగలుగుతావు అధికారం ఇచ్చాడు ప్రవ్వారు నమ్మమాకండి ఎవరి మాటలు హాలెలు లేఖనాలను ఆశ్రయించండి ప్రవ్వారు ఏం చెప్పినారు శ్రేష్టమైన ఆ శ్రేష్టమైన తీసుకో ఏదైతే ప్రవ్వారు విడిచిపెట్టు దాన్ని విడిచిపెట్టు ఉత్తమైంది ఏదో దాన్ని ఎన్నుకో ఇంకెవరు చెప్తారండి మీకు ఇంకా అసలు ఎవరు చెప్పలేరు ఇంకా టైం అయిపోయింది ప్రభువారు వచ్చేస్తున్నారు చెప్పడం మా బాధ్యత చెప్పేసి మేము వెళ్ళిపోతాం తర్వాత మీది అది కాబట్టి ఏం మేలుకు ఉంటాం లేండి ప్రభు ఏం చేయాలి అమ్మాక ఒకవేళ ఇదే సమయం అయితే ఏం చేస్తే ఎక్కడ ఉంటావు నువ్వు అందుకని ఆ యొక్క వస్త్రాన్ని కాపాడుకో నీ దిశమాల చూస్తే సిగ్గుపడాలి ఒక దినాన్న ఇప్పుడు నీ మీద వస్త్రం ఉందా వస్త్రాన్ని కాపాడుకుంటున్నా నిజంగా నీకు వస్త్రం ఇచ్చాడా ప్రభు వారు అయితే వస్త్రాన్ని కాపాడుకుంటున్నావా వస్త్రానికి ఎక్కడ మురికిడా కలం కంటకోకుండా ఉండడానికి మెలకోగలిగి ప్రార్థన చేస్తున్నావా ఏమి నువ్వు మెలకోగలిగి నీ వస్త్రాన్ని కాపాడుకున్నట్లయితే నువ్వు ధన్యుడివే ధన్యురాలివే దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నువ్వెంత ప్రార్థన చేయి ఇవి ప్రభు వారు ఇచ్చిన వస్త్రాన్ని కనుక మురికి డాగ అంటే వేస్ట్ ఇక ఒక్కసారే బలియాగమైనాడు మళ్ళా మళ్ళీ ఎన్నిసార్లు వస్తాడు అయినా బలి చేసుకోవడానికి నీ కొరకు నా కొరకు ఒకసారి వధించబడ్డాడు తెలిసి తెలిసిన తర్వాత కూడా ఇంకా చాలామంది తెలిసి తెలిసి ఇంకా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు సమయం లేదు ప్రభువారు వచ్చేస్తున్నారు ప్రభువారు వచ్చేస్తున్నారు నేను త్వరగా వచ్చేస్తున్నాను ప్రభు చెప్తున్నారు ఇదిగో నేను త్వరగా వస్తున్నాను ఎలాగ వస్తున్నాడంట అబ్బా నువ్వు రక్షించబడలేదు నా కుమార్తె నేను రక్షించవద నేను రక్షించాలని వస్తున్నాను నేను రామ్మ నా కుమార్తె నేను క్షమించేసాను రా నేను తీసుకెళ్తా పరలోకానికి అంటాడు ఆ ప్రభు వారు ఉగ్రుడై వస్తున్నాడంట కనుక నువ్వు చేసిన పాపను విడిచిపెట్టు పాపమే అంటే మెలకోలు ప్రార్థన చేయాలి అది కూడా పాపమే ప్రార్థన చేయకపోవడం కూడా ప్రా పాపమే హలో చూసినారా అండి అమ్మో అనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు మీకు అవునా సిస్టర్ ప్రార్థన చేయకపోవడం కూడా పాప అవును ప్రభు చెప్పినారు ప్రార్థన చేయకపోతే కూడా పాప అంట ప్రార్థన చేయాలి మెలకోగలిగి ప్రార్థనే మనకు ఆయుధం హలే లూయ కనుక మేమేమీ సమయం కోల్పోకోకుండా పిల్లలు కూడా చెప్తుంటాయి అయినా ప్రార్థన చేయండి ఆ బలిపేట మీద అగ్ని ఆరిపోకూడదు రండి అని పిలుస్తుంటా నేను దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హలే లూయ ఇప్పుడే చేసినావు కదా మమ్మీ అంటారు మళ్ళా చేయి మీకు భోజనం రెడీ చేయాలి నేను 
మీకు అన్ని సపర్లు చేయాలి కనుక మీకు ఇవన్నీ రెడీ చేసే సమయానికి నేను వచ్చే వరకు మీరు ప్రార్థన చేయండి అని చెప్తాను నేను మా బాబుకి పాపకి దేవునికి మహిమ కలుగుని కాకుండా వాళ్ళ చెప్తున్నావా ఏమి నువ్వు టీవీ దగ్గర కూర్చొని టీవీ సీరియల్ చూస్తుంటే నీతో పాటు కూడా పిల్లలు వచ్చేసి టీవీ చూస్తున్నారేమో కొంతమంది మహా తల్లులు ఉంటారు టీవీలు చూడడానికి పిల్లలు చదువుకుంటారు ఏపో బయటకు పోయి చదువుకో సీరియల్ చూడాలి సినిమాలు చూడాలి అనే తల్లులు లేరా ఉన్నారు ఒక తల్లి వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న తండ్రి నీవు కూడా టీవీ చూస్తూ ఉంటావు ఏమి నీ పిల్లల భవిష్యత్తు పాడు చేసి తల్లిగా తండ్రిగా ఉన్నావు ఏమో జాగ్రత్త హలే లుయ్య దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక ప్రభు వారు ఇచ్చే వస్త్రాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకుందామా మెలకుగలిగుందామా ఉంటారా మరి ఒకవేళ నీకు వస్త్రం లేదేమో ప్రభు నాకు వస్త్రం ఏమంటే ఇచ్చేస్తాడు ప్రభు వారు మారు మనసు ప్రభు పరిగెట్టుకు వచ్చారు ప్రభు దగ్గర ప్రభు చెప్పారు మనం ఖచ్చితంగా చెప్పినారు ఎలా చెప్పాలని ప్రభు నాకు మనం చెప్పారు ఇంకా అది మీకు స్టార్ట్ చేయలేదని చెప్తాను నెక్స్ట్ కనుక ఇది చెప్పి వెళ్ళన్నారు ప్రభు వారు ఒక విషయం తర్వాత ఎపిసైడ్లో నేను చెప్తాను దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పేసి వచ్చేయలేదు నా బాధ్యత అదే మనం ప్రిపేర్ అవి ఏమి మనకి ట్రైనింగ్ లేదు ఏమి లేదు ప్రభు వారు ట్రైనింగ్ తోలు తీసి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు నాకు దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక ఏమి ఏం నేర్చుకునేది ప్రభు వారే మీరు నాకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి అన్నప్పుడు ప్రతి క్షణం తోలు తీసేవాడు దేవుడు హలలు యా దేవునికి మహి ఎందుకు బాగా ఒక మంచి స్థితిలో ఐఎస్ ఆఫీసర్ కావాలనుకో ఎట్లా ఉంటుంది కష్టపడాలా నేను కష్టం కూర్చుంటానండి వచ్చేయాలండి అంటే వచ్చేస్తే నీ కా కాళ్ళ దగ్గర నడుచుకుంటూ కష్టపడాలి కొంత వ్యయం చేయాలి ధనం హాలెలు అలాగే ప్రభు కొరకు నేను చాలా ఏ విధంగా అంటే అది చె మాటల్లో చెప్పలేనది హాలెలు అంత నా ప్రభు కొరకు నేను సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టుకొని దీని ఏమిచ్చినా నేను ప్రభు రుణం తీర్చుకోలేను కనుకనే ప్రభు నీ కొరకు ఈ నశించాత్మలని సంపాదించాలి ఆ పనికి మాలినాడు ప్రభు అందరిని మోసం చేసేస్తున్నాడు ప్రభు వాడి కబంధ హస్తాలను విడిపించాలి ప్రభు రోషం కలిగిన సేవకుడిగా సేవకురాలిగా హాలెలు రోషం నీకుందా రోషం కలిగి ప్రార్థన చేయి మెలకుగలిగి ఒకే నువ్వేం చేయలేకపోతున్నావా లేదా సేవకుల కోసం ప్రార్థన చేయి నువ్వు సేవకుల కోసం ప్రార్థన చేస్తుంటే నువ్వు కుటుంబంలో గొప్ప కార్లు చేస్తాడు ప్రభు వారు హాలెలు ఆ సినిమాలు బంద్ చేసి సీరియల్ బంద్ చేసి నువ్వు మెలకోగలిగి యథార్థంగా నువ్వు ప్రార్థన చేసిన ప్రార్థన ప్రభు వాళ్ళకి ఇస్తారు నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆత్మీయ జీవితంలో మెలకోగలిగి ఉంటావో నిజంగా ఒక మాట గుర్తుపెట్టుకోండి సమ్మెలు నువ్వు కనుక ఆత్మీయ జీవితంలో మెలకోగలిగి ఉన్నాను అని కనుక నీ మనసు కనిపిస్తే నిజంగా నువ్వు సీరియల్ చూడవు ఆ పనికి మన సినిమాలు చూడవు హలే లూయ పక్కన గోడ పెట్టుకుంటున్నారా గోడ దగ్గరికి వెళ్ళి తొంగు తొంగి మంచిగా చూస్తూ ఉంటారు ఏమనుకుంటున్నారా బూతులన్నీ చెవులు పెట్టుకుంటారు ప్రార్థన చేయొచ్చి వాడు మాట్లాడే బూతులే వస్తాయి నీకు గుర్తు వాక్యం గుర్తురాదు ప్రార్థన గుర్తురాదు కానీ అక్కడ గొడవ అవుతుందా నువ్వు మోకరించి ప్రార్థన చేయాలి ఇంట్లోకి వచ్చి దీనికి మహిమ కలుగుని కాక సేవకుల కోసం ప్రార్థన చేయి మెలకోగలిగి ప్రార్థన చేయి బలవంతులే ప్రార్థన చేయండి బలవంతులే ఉండాలంట నువ్వు బలహీనడివైతే వచ్చేస్తాడు సాతనగడు వాడు రావడానికి అసలు అవకాశం వెళ్ళదు అర్థమైందా తరిమి తరిమి కొట్టాలి వాడిని హాలలు యా ఒకవేళ నీ ప్రాంతంలో కానీ ఇంట్లో కానీ తిష్ట వేసాడా ఏమి అయితే నువ్వు మెలకోగలిగి ప్రార్థన చేయి మెలకోగలిగి ప్రార్థన చేయాలంటే నువ్వు టీవీలు టీవీలో ఉన్న సీరియల్ చూడమాక అసలు సినిమాలు చూడమాక పనికి మాలిని చూడమాక అవి చూస్తున్నావా అవన్నీ కూడా వెర్రి వెర్రి కలగ చేస్తాడు మా సాతనగడు ఆ వెర్రి వేషాలు పిచ్చి సేషన్ చూపించి ఆత్మీయ జీవితంలో మెలకు లేకుండా చక్క బొజ్జు పెట్టేస్తాడు బొజ్జు పెడతాడు నిద్ర బుచ్చేస్తాడు వాడు కనుక నువ్వు నిద్రపోయే సమయం కాదు మెలకోగలిగి రో మరి ప్రార్థన చేయాలి ఎట్లాంటి ప్రార్థన చేయాలండి రోషం భూని ప్రార్థన చేయాలి బలమైన పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని అభిషేకంతో నింపబడాలి గ్లూరీ హాలలు ఆనాడు వారి మాటలు ఆలకించడండి ప్రభు ఇప్పుడు మాట్లాడతారు మాట్లాడతారు ప్రభు వారు ఏమి అప్పుడున్నది ఇప్పుడు లేడా అప్పుడున్న ఆయన ఇప్పుడున్న ఆయన హాలలు ఇయ్య వాళ్ళు ఉన్న ఆ విశ్వాసం ఎలాంటి విశ్వాసం కలిగి ఉన్నారు మాట ఇచ్చి నెరవేర్చే దేవుడు వాగ్దానం చేసి నెరవేరుస్తాడు నమ్మి వారు వేచి చూసినారు కనుక అంత విశ్వాసంతో ఉండి దైవ కార్యాలు చూడగలిగినారు అదే నాన్న హాలెలు ఇది నేను కూడా దైవ కార్యాలు నువ్వు చూడాలంటే నీవు కూడా అదే మెలకు కలిగి అదే విశ్వాసంతో అదే పట్టుదల కలిగి అదే బలవంతులై అదే పౌరుషం కలిగి హాలలు పౌరుషం లేకపోతే వేస్ట్ దేంట్లో పౌరుషం మనకి వాగ్దానం చేసిన వాడు ప్రభు ఈ వాక్యాన్ని అనుసరించి జీవించి నాకు ఆజ్ఞ జారీ చేసి ఉన్నాడు నేను ఈ ఆజ్ఞను అనుసరించి జీవించాల్సిందే హాలలు అని ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రభు వారు ఏమైతే నీకు ఆజ్ఞలు జారీ చేస్తున్నారో వాటిని వనసుని జీవించినట్లయితే నీదే విజయం హాలలు యా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఇంకా వాడు నీ దరిదాపులకు రాడు సాత్ అనగాడు పనికి మన సాత్ అనడ నిన్ను నీ అనుసులు బానిసునే సుశ
అసాతం నిలబడనీకోకుండా ప్రొవ్వరే తన సన్నిధితను కావలించుతారు ఎప్పుడు నువ్వు మెలకొలు ప్రార్థించి భయభక్తులకు ప్రార్థించి వినయముతో ప్రార్థించి చేస్తావు మరి మెలకోగలుగుంటావా ఆత్మీయ జీవితంలో ఏ విధంగా అయినా వేరే ట్రాక్లోకి తీసుకెళ్లి పడుకు చూస్తున్నాడు శత విధాల సాతన కూడా ఏ మాత్రం ఎందుకంటే సమయం లేదు నీకు ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు సమయం లేదు ఎవరికే సమయం లేదు ప్రభు వచ్చే వచ్చే సమయానికి వస్తానని కాపాడుకో కాపాడుకుంటావా నేను కాపాడుకుంటానమ్మా మరలా ఈ పనికి మళ్ళీ సినిమాలు చూడనమ్మా ఈ పనికి మళ్ళీ వెక్రివేషాలు ఈయనమ్మా నేను చాలామంది టైం పాస్ అండి సినిమాకి వెళ్తున్నామండి నిజంగా మెంటల్ వాడికి టైం పాస్కి వెళ్ళిపోతాడంట సినిమాలకి తప్పు కాదు నీ భార్య బిడ్డ సినిమాలకి వెళ్తావా దేవుడు చెప్పినారా ఈ నమ్మవండి మేము నువ్వు నమ్మితే అంత నమ్మకపోతే అంత ప్రభు చెప్పని చెప్పేయాలి మేము అంతే చెప్పడం మా బాధ్యత కార్యం చేసేవాడు ఆయన ఒకవేళ సేవకులుగా ఉన్నద ఉన్నట్టుగా చెప్తుంటే ఒకవేళ ఆ పనికి మాలిన ప్రయోగాలు చేయడానికి చాలామంది చాలామంది జీవితంలో నేను చూస్తున్నా వెంటన్న హాలే లూయ రీసెంట్గా వన్ వీక్ ఒక ఫోర్ డేస్ అయితే డాక్టర్ గారు ఫోన్ చేసి చెప్తున్నారు ఎలా చేస్తున్నారు ఏంటంది ఇలాంటి దరిద్ర పనులు చేయకూడదు సేవకులుగా మేమైనా వాక్యాన్ని అంటే మీరైనా సేవకులుగా ఎందుకంటే దినాన్ని సేవకులు రకరకాలుగా నాకు ఫోన్ చేసి చెప్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం మనం ప్రార్థన చేద్దాం డాక్టర్ గారు మనం ప్రార్థన చేద్దాం అంతవరకే ప్రార్థన చేద్దాం తప్ప ఒక్క మాట కూడా నేను వాళ్ళ ముందు ఏం మాట్లాడను మనకెందుకు నేను ఎవరి విషయంలోనే ఎప్పుడు ఎంటర్గాను నా పని నాకు ప్రభు ఇచ్చిన సక్రమంగా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవటమే నా జీవిత లక్ష్యం హాలలు ఈ ప్రభు చెప్పారు నీకు నేను తోడ వెళ్ళిపో హాలలు ఈ ప్రభు చెప్పినారు నువ్వు వెళ్ళు నీ నోట నా వాక్ విడుదల చేస్తా మాట్లాడుతూ నీవు కాదు దేవుని ఆత్మ పరిశుద్ధ ఆత్మ ఆయన చెప్పినారు హాలలు కనుక ఆయన చూసుకుంటారు ప్రభు వారు చెప్పడం మా బాధ్యత హలలు మా బాధ్యత అంటే నేను కావాలని పని కట్టుకుని వచ్చి మీకు ఎవరికి చెప్పాలి నాకేం అవసరం మీరు డబ్బులు ఇస్తారని వచ్చేనా మీ బ్రతుకులు మార్చాలి వాక్యం ద్వారాగా మీరు క్రీస్తుల స్థిరంగా నిలిచి ఉండాలి మీ అందరినీ ప్రభు రాజ్యంలో నేను చూడాలి హలలు ప్రభు చూడాలి ప్రభు సంతోషించాలి ఎస్ నిరీక్షణాన్ని నిలబెట్టినప్పుడు నేను నిరీక్షణ వచ్చి మాట్లాడినప్పుడు ఆ బిడ్డలందరూ చక్కగా విన్నారు ఇదిగో చూడండి ఆ రోజు మీరు వాక్యం విన్నారు కదా ఇదిగో చూ నిరీక్షణ నువ్వు వచ్చి నువ్వు నీలోంచి నేను మాట్లాడినప్పుడు ఇంతమంది రక్షించబడ్డారు అని ప్రభు చెప్తే అదే నాకు ఆనందం నా సంతోషం నా అతిశయం గ్లోరీ హాలలు ఆ రోషం కలిగిన వాడ కనుక వాక్యాన్ని వినండి మెలకోగలిగి ప్రార్థన చేయండి అపోదిని ఎదిరించండి ప్రభు వారు మీకు ఇచ్చిన వసన కాపాడుకోండి కాపాడుకున్న మీరందరూ ధన్యులు హాలలు కళ్ళు మూసుకుని ప్రార్థన చేస్తా జీవ గలిగిన తండ్రి జీవాధిపతి యేసు క్రీస్తు ప్రభు మీ పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రము కలిగిన ఇంతవరకు నాతో మాతో మాట్లాడి ఉన్నారు ప్రభు మీకు స్తోత్రము రాజ హాలే లూయా అవును తండ్రి బలవంతులై ఉండాలి మెలకు కలిగి ఉండమన్నావు తండ్రి ఏ విషయంలో నిద్రపోతున్నారు ఒకేలా నిద్రపోతులుగా తిండి తిన్న మొత్తుగా నిద్రపోతున్నారే ముఖ్య వేళ ప్రభు వారి క్షమించండి ఈ రోజు ప్రభు మాట్లాడి ఉన్నారు మీరు నాతో మాతో ఈ రోజు వాక్యం వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కొక్క బిడ్డలతో మీరు మాట్లాడి ఉన్నారు రాజ మీకు స్తోత్రము తండ్రి ఈ సమయంలో తిండిపోతే దురాత్మను పట్టి పీడుస్తున్నా అనేక బిడ్డలకి ఇప్పుడు ఈ సమయంలో నీ వాక్కు విడుదల చేస్తున్నా నాజుడు ఏసు నామన ఆ తిండిపోతలేని దురాత్మను అధికంగా తిండి అధికంగా తిని నిద్రపో అని చెప్తున్నా దురాత్మ సాతాను శక్తులను ఇప్పుడు వారి దేహాన్ని విడిచిపెట్టి బయటకు పోమని కామెంట్ చేస్తున్నా నేను బంధిస్తున్నాను మీరు బంధించిన పరిశుద్ధాత్మ వారి జీవితంలో ప్రభా ఆత్మీయ జీవితులు మెలకు లేకుండా తండ్రి నాయన ఒక నిద్రపోయే స్థితిలో ఉన్నారేమో ప్రభ రోషము లేకుండా జీవిస్తున్నారేమో తండ్రి పౌరుషము కలిగి బలవంతులై అవును ప్రభ తండ్రి విశ్వాసంతో అతను నిలకడగా నీళ్ళు నిలిచుండి ప్రభ ప్రార్థన చేసి అనుభవంలోనికి నడిపించండి మెలకు కలిగి ప్రభ ఈ బిడ్డలు ఉండటకు సహాయం చేయండి గర్జన సింహల సాతాను ప్రభు తిరుగుతూ ఉన్నాడయ్యా వాడు ఎదిరించడానికి ప్రభ బిడ్డకు తండ్రి దాని ఖడ్గం ధరింపచేయండి ప్రభ హాలలు హలలు యా మీకు స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నానయ్యా ఈ సమయంలో ఎంతమంది అయితే వాక్యాన్ని విని ఉన్నారు బిడ్డలందరి మీద హస్తం కృప మిస్ అనేది ఉంచండి వారికి ఏమైనా తండ్రి ఆ వస్త్రానికి ఏమైనా ప్రవ్వ కళంకముగా అంటున్నట్లయితే ప్రవ్వ మీరు రక్తంతో దాన్ని శుద్ధి చేసేయండి ప్రవ్వ పశ్చాత్తాపంత కన్నీరు కార్సలు నువ్వు కనికరం చూపే దేవుడు అయ్యి ఉన్నావు అవును ప్రవ్వ వారు బలవంతులే ఈ ప్రవ్వ అపోద ఎదిరించినకు వారికి సామర్థ్యం ఈ క్షణమదే నా చూడ ఏ సునామలు విడుదల చేస్తాం మీరు విడుదల చేయండి గ్లోరీ హాలలు ఇప్పుడే తండ్రి వండర్ఫుల్ మీకు జరిగురి గాక ఏ సాతన శక్తిని భయిస్తున్న ఏ సునామల పనికి మన సాతన వారి దేహాన్ని విడిచిపెడి విడిగా పోమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నారు ఏ మాత్రం మీకు అధికారుల సాతన ఇంతవరకు 
ఈ వాక్యం వారి హృదయం నిలిచి ఉన్నందుకే మీకు స్తోత్రం చేసిన వాక్యం సాతను ఎత్తుకుపోకుండా సాతన శక్తులు బంధిస్తున్నాను పరిశుద్ధం బంధించేయండి బంధించి దేవ స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నా అంతండి వారి గృహములో దైవ నిత్యము నిలిచి ఉండని గాక వారి భ్రమపరసను ఆత్మలు వేసిన బంధిస్తున్న బంధించేయండి అయ్యా మీరు బంధించారు స్తోత్రము నాన్న ఈ రోజు నుంచి పనికిమలు సీరియల్ సినిమాలు తండ్రి అల్లరి చిల్లర చిల్లరగా తిరిగే వ్యవహారాలన్నీ కూడా ఏ సూనులు కూడా బంధిస్తున్నాను మీరు బంధించేయండి మీరు బంధించినదికి స్తోత్రం తండ్రి ఈ క్షణం నుంచి బ్రతుకులు మారిపోవని కాక వారి దేహములు ఏమైనా వ్యాధి బాధ రోగములు ఉన్నట్లయితే వారి దేహాన్ని విడిచిపడే వాడికి పోమని ఆజ్ఞాపిస్తున్న నేసు నామున ప్రతి విధం దుష్టాత్మలు బంధిస్తున్న నేసు శక్తి కలిగిన నాములు మీరు బంధించండి డాడీ నడి నత్రించాలి కాలు వరకు కూడా తండ్రి మీ బలమైన హస్తము చాచండి నీ గాయపడిన హస్తములో ఉన్న ఆ యొక్క స్వస్థపరిచి నీ ప్రభాను విడుదల చేస్తున్నాను తండ్రి మీరు విడుదల చేయండి ప్రభా ఎంతమంది ప్రభా ఈ టీవీ స్క్రీన్ తాగుతూ ఉన్నారు ప్రభా నీ అగ్ని ప్రభా తండ్రి వారు నర నరములో ప్రవహించుడు గాక వారి దేహములను ప్రతి బలహీనతలు కూడా వారి దేహాన్ని విడిపెడి పోమని ఆజ్ఞాపిస్తాను అగ్ని ప్రభా వారు బలముగా దిగవచ్చును గాక హాలూయ వండర్ఫుల్ మీరు జరుగుని గాక నీవు నిజ దేవుడని ప్రభా వేసే వారు తండ్రి సాక్షులు చెప్పులాగానే ప్రభా వారు మేలుకోదలకు ప్రార్థన చేయడానికి ఈ క్షణం నుంచే ప్రభా ఆ నిద్ర మాత్రం దురాతను బంధించిన బంధించేయండి కురప నుంచి గొప్పగా జరిగించండి వారు ముట్టి స్వస్థపరచండి వారి కుటుంబంలో ప్రభా వారి హృదయంలో ప్రభా నిత్య నివాసిగా ఉండలాగిన వారి హృదయం పరి పరిశుద్ధపరచుకొని దేవునికి తండ్రి పరిశుద్ధ నిలయమగా ఉండటానికి సహాయం చేయమని ఈ రోజు నుంచి వ్యర్థమైన టీవీలు సీరియళ్ళు ప్రభా సినిమాలు చూడకుండా ప్రభా నీ సన్నిధులు మెలకోగలిగా ప్రభా నీ సన్నిధులు ఎందుకంటే త్వరగా వచ్చేస్తున్నావు ప్రభా నీ వచ్చే సమయం తండ్రి వారి భర్త భార్య బిడ్డల కుటుంబాల సమేతంగా తండ్రి దైవ రాజ్యంలో ప్రవేశించే యో వారి పాత్రలు కొనడానికి సహాయం చేయమని నాజురుడి ఏ సుపరిశుద్ధ నామన నాజురుడి ఏ సుపరిశుద్ధ నామన నాజురుడి ఏ సుపరిశుద్ధ శక్తి ప్రార్థన ప్రత్యేకముగా నేను నాశను దీవించి వారి ప్రాణ దేహాత్మలో వారి సంఘములతో పాటు మీ దక్షిణాస్తులు పెట్టిన పరమ తండ్రి అమెన్ 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 గాడ్ బ్లెస్ యూ అనుదినము వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులు మా హృదయపూర్వక వందనాలు ప్రార్థన చేయండి దైవ దీవులు పొందుకోండి అలాగనే ఏమైనా దేవుని యొక్క మాటల ద్వారాగా మీ హృదయాన్ని ఒప్పించినట్లయితే నన్ను క్షమించండి క్షమించేసిన అంటున్నారా నన్ను కాదు అక్కడ మాట్లాడుతున్న ప్రభు అర్థమైందండి కనుక ప్రభు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మాట్లాడేటప్పుడు హృదయం నొచ్చుకుంటుంది చాలామందికి అవునా కదా నాకు పై పైన ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చేసి ఈ అవి నాకు చెప్పడం నాకు రాదు యథార్థం చేస్తున్నామలా చెప్తున్నాను ఇలా చెప్తే నేను అనుకోలేదు ప్రభు ఆయన మాట్లాడతారు కనుక పరిశుద్ధాత్మ చోటు ఇవ్వండి మీ హృదయాలకి మీ హృదయంలో పరిశుద్ధ చోటిచ్చి వాక్యానుసారంగా జీవించండి మీరు మెలకోగలిగి ప్రార్థన చేయండి శోధనలో ప్రవేశించకుండా ఉండాలి మొట్టమొదటి ప్రార్థన కావాలి ఆ ప్రార్థన చేయాలంటే మీరు ఏం చేసి సినిమాలు మానేయండి సీరియల్ చూడకండి సమయం కోల్పోకుండా ఏ సమయం ఉందో మీరు పని చేసుకుంటున్నారా స్త్రీలు మీ పని చేసుకుని మిగిలిన సమయంతో ప్రభుత్వం గడపడం నేర్చుకోండి ప్రార్థన చేయండి అప్పుడు గొప్ప కార్యాలు ప్రభు మీ పట్ల చేస్తారు నేను చెప్తున్నాను నేను మాటేస్తున్నా మీకు మీరు కనుక నేను చెప్పినట్టు మీరు చేసినారనుకో మీ పని అయిన తర్వాత వచ్చేసి మీ డోర్ పెట్టేసుకుని మోకాళ్ళు వేయండి ప్రార్థన చేయండి వాక్యం ధ్యానించి ఎంత టైం అయినా పర్లా మీ పిల్లలు స్కూల్కి పంపిస్తున్నా స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వు మోకాళ్ళు వేసి ప్రార్థించి ఆకలి వేస్తుందా ఇంత ముద్ద తినేసి మళ్ళీ మోకాళ్ళు వేసి ప్రార్థించి ప్రభు గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు నీ పట్ల నీ జీవితంలో దేవుడికి మహిమ కలుగుని గాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక ఆమెన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుడికి మహిమ కలిగిన గాక ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించును గాక ఇన్ని రోజులు కూడా ఈ బ్యూలా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న నా ప్రియ శ్రోతలారా మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నానండి వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ మీరు బలపడ్డారని స్వస్థ పొందుకున్నారని మీ కుటుంబాల్లో మరి సంతోషంతో సమాధానం కలిగి ఉన్నారని మేము నమ్ముచున్నాం దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చాలామంది ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు అమ్మగారు మరి అందరూ అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నారు మీరు ఇవ్వట్లేదు మీరు ఇవ్వండి అని అడిగినప్పుడు మేము ఇవ్వండి ప్రభు చెప్పాలి ఇవ్వనండి అని చెప్పాను చాలామందికి ఎందుకంటే ప్రభు చెప్పని పని నేను ఏది చెయ్యను దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక కనుక అనేక మంది జీవితాల్లో చేస్తున్న గొప్ప కార్యాలను బట్టి అనేక మంది స్వస్థతల విడుదలలు ఎన్నో కార్యాలు చేస్తున్నాడు కనుక వాళ్ళందరి కార్యాలు చేస్తున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు మేము స్పాన్సర్ చేస్తామండి మీ అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వండి మీ అకౌంట్లో కొంత అమౌంట్ వేస్తామండి అని అడుగుతున్నారు నేను చాలా వరకు నెగ్లెక్ట్ చేసిన ఇవ్వాల చాలామందికి నా ప్రభు చెప్పాలని ప్రభు దగ్గర ప్రా ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ప్రభు వారు మాట్లాడారు అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వమని తండ్రి మాట్లాడినారు కాబట్టి నేను ఈరోజు ఆ అకౌంట్ నెంబర్ మీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను ప్రభు మీకు ప్రేరేపించినట్లయితేనే ఆ అకౌంట్లో మీరు అమౌంట్ వేయండి మీ
పొందుకున్నాం కాబట్టి ఉచితంగా అందించవలసిన బాధ్యత నాకుంది దేవుని దాస్త్రాలుగా కాబట్టి మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఎందుకంటే మేము చెప్పే వాక్యంలో మాలో నుంచి ప్రభు మాట్లాడుతున్న మాటలు వింటూ ఉండగా మీ వృద్ధులు తెలుస్తున్నాడు ప్రభు వారు మీకు స్వస్థపరుస్తున్నారు కార్యములు చేస్తున్నారు రైట్ కదా కనుక మీరు ఇవ్వాలని ఆశ కలిగి ఉన్నారు పరిశుద్ధాత్మ మీ హృదయాన్ని ప్రేరేపణ చేసినారు కాబట్టి మీరు నన్ను అడుగుతున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక ఒక్క రూపాయి వేసినా చాలు దానికి ప్రతిఫలం మీరు పొందుకుంటారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఓకేనా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నామండి ఆ నెంబర్ మీరు చూసుకోండి మీరు వేసే ముందు మాకు ఫోన్ చేయండి మేము మీతో మాట్లాడతాం మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాము ఓకేనా ఒకవేళ పర్సనల్గా మమ్మల్ని కలవాలని ఎవరైనా మీరు ఆశతో ఉంటే మీకోసం ప్రత్యేకంగా కూడా ప్రార్థన చేస్తాం అంటే డబ్బులు ఇస్తే చేస్తాను అనుకోవద్దు పొరపాటు ఓకేనా మిమ్మల్ని ఇంకా బలపరిచి మీరు ప్రభు సన్నిధిలో నిత్యము నిలిచి ఉండాలని మా ఆశ కనుక ఇప్పుడు మా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నాము మా అకౌంట్ నెంబర్ పాల్వంచ బ్రాంచ్ ఎస్బిహెచ్ అకౌంట్ నెంబర్ సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మరొకసారి సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మీరు పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలనుకున్నట్లయితే మా మొబైల్ నెంబరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందండి మీరు ఫోన్ చేయండి మమ్మల్ని సంప్రదించండి తప్పుకోకుండా మీతో మేము మాట్లాడతాము దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్